今天报道，嗯，你是来实习的，嗯，这样啊，我是签约员工，今天正式上班。好了，谢谢董事长的办公室在几层来着？这不是直达电梯，你要上了最顶层，再坐另外的专属电梯才可以到董事会办公室。你怎么知道？呃，我听别人说的。话说你来这儿不是为了明成哥吗？我还以为你会去投资股。你以为谁都和你一样守这个李明成就万事足了？他人的确不错，可那只是在光华大学的范围里。你什么意思？大学恋爱的确美好，可是现在摆在我面前的是卫青这个大餐。我现在就要到顶层去，感谢他这次给我机会，能够进入他的公司。那祝你好运了。那当然。第一次这么正经八百的职场，感觉好专业啊！诗诗，明成哥，你来上班了？嗯，真适合你。嗯。哎，嗯，你是新来的吧？套什么近乎呀、啊？别影响人家上班。现在站上去。哦。行，把这给我打一下，下午交给你啊。好的。安助理。董事长很忙，没时间见你。哦，我只是想来向董事长致谢，这次能让我进你们公司。各部门的入职由各部门的主管负责，董事长并不知情。如果你真的要感谢的话。就去感谢你们的主管吧。哦，谢谢。欢迎光临云马投资部，请问找哪位？哦，好的，您稍等，我帮您通传。很简单嘛，不就是个人肉传声筒吗？这有什么难的？你好，找找找找哪位？哎，欢迎光临，忘说了。欢迎光临云马投资部，请问找哪位？我帮您通传。李明成。啊？你怎么来了？哎呦，董事长，哎，董事长，你怎么来呀、啊？你你来之前给我打个招呼，我好好好来接待你。哎呀，我跟你们说多少遍了。董事长来之前一定要把这个空气净化器和加湿器打开，要把这个公共区域啊用这个吸尘器给我来回吸两遍，还有这个沙发上要用那个除螨仪给除一下，你听明白了没有？不用了，我在这儿待不了多久，我还有话要跟他说，你先去忙吧。你愣着干啥？喝茶水去。哦。等等，难道你要让我自己倒咖啡吗？还要我倒啊？你以为前台就是喊个欢迎光临就可以了吗？那叫迎宾，要不要我在你身上挂个红绸缎啊
可以了吧？等等，又干嘛？在公司里，要叫我董事长。今天是我第一天来上班，你是给我下马威的吧？就是因为你是第一天来上班，所以我才要告诉你一些规矩。正常来说，你是要做入职培训的，所以我今天就来给你上第一课：尊重老板。如果你是公司的合作方，你来到公司之后，发现连一个小小的实习生都可以对老板直呼你、我，干嘛？你还会对这个公司有基本的尊重吗？如果要是一个公司连基本的规矩都没有的话，你敢跟这个公司合作吗？不敢。所以说，对不起，董事长，是我错了，一定听您的教诲。去把李明成叫来。你叫明成哥干嘛？嗯。啊，董事长，您找明成哥有什么事儿吗？第二课，在你没有达到自己的等级之前，老板让你干什么，你就要干什么，不要越级问过多的为什么。嗯、是，董事长稍等，我自己去叫。稍微把后腰稍微立一点，对，下巴微收，很好，反光板稍微靠近一点，对，非常好。老师，你感觉？对。呃，过来把那个头发整一下。嗯。随便听听，好听吗？可我觉得你的声音更好听，是吗？所以啊，以后你就多跟我说说话。OK， 我先过去忙了，一会儿再过来找你。怎么样，还适应吗？还在学习中，要尽快。你是我亲自招进来的人，如果说你要是做的不好的话，那就是打我的脸。明白。你还记得你面试的时候曾经分析过云马艺术的现状吗？你分析的很对，云马艺术有诸多的问题，只不过以前因为有很多的原因，所以我没有办法去解决的。但是现在，这些问题越演越烈。我必须要想办法调查清楚。只不过这里面关系复杂，负责调查的人很有可能会受到威胁，受到排挤，甚至在万不得已的时候，我或许会不得不把他牺牲掉。所以我需要一个我足够信任，而且足够有勇气的人去做。所以董事长是想让我来做这件事。我不喜欢强迫别人，你可以拒绝。好，我接受。在说什么呀？我还没说。你哟，不好意思啊，没看见。没有没有没有，是我的错，不关董事长的事儿。你先回去吧，准备一下，明天就开始。好的，董事长。嗯、偷听够了吗？什么都没听到。啊、我我没偷听。怎么样？投资部待的还习惯吗？回董事长的话，我才待了半天不到，他谈不上适应不适应。没关系，反正我本来也没打算让你在投资部待多久。那我去哪儿？嗯。